Всем привет, ребята! Меня зовут Юлия Нежная, и сегодня, я надеюсь, у меня все в порядке со светом, потому что я чуть-чуть намудрила. И если кто-то не знал, то я чуть-чуть фотограф. И сегодня я хотела бы снять видео, посвященное этому непростому хобби. Ну что ж, давайте начнем мои советы. Для начала я отвечу на пару вопросов, которые могли у вас возникнуть. Хочу сказать, что мне в буквальном смысле очень сильно повезло. Пер первый фотоаппарат это всем известный Canon 600D, а второй фотоаппарат это Nikon D3200, на который я на данный момент снимаю. На самом деле я не могу сказать, какой из этих фотоаппаратов лучше, потому что это как будто мои два сына, и выбирать кого-то одного это, по-моему, просто кощунство. У каждого есть плюсы и у каждого есть минусы. Знаете, чтобы стать фотографом, не всегда обязательно покупать тушку за 100 или больше тысяч, потому что зачастую дело в оптике. Для фотоаппарата Canon у меня есть объектив 55-250 и также обычный китовский объектив, который шел в комплекте, это 18-55. Могу сказать, что если вы находитесь в студии, то не обязательно покупать объектив с большим фокусным расстоянием. Вам хватит обычного китовского объектива за счет того, что там будет много света и уже отличные красивые декорации. Этот объектив я, в частности, использую для портретной съемки на улице. Объясню почему. Из-за большого фокусного расстояния задний фон очень красиво расплывается. Перейду к фотоаппарату Nikon. На самом деле на этот фотоаппарат оптика мне нравится гораздо больше, потому что на объектив, который снимаю я сейчас, это стандартный объектив, я бы так сказала, который, возможно, должен быть у каждого начинающего фотографа. За счет того, что мой объектив 50 мм, на заднем плане огоньки очень красиво работы. И также в комплекте шел вполне стандартный объектив 18-55 мм. Чем же мне все-таки обрабатывать мои фотографии? Скажу, что на данный момент я пользуюсь Lightroom 5 и Photoshop. Но в фотошопе я корректирую какие-то недостатки, может быть пластику, поэтому здесь уже каждый выбирает свой стиль. Я выбрала для себя Lightroom, так как это быстрее и мне на самом деле очень нравится, как получается результат. В процессе, в процессе набивания руку вы найдете свой стиль, так что если у вас сейчас все получается с переменным успехом, не расстраивайтесь, это придет с опытом. Следующий мой совет – это ничего не откладывать. Советую вам сразу приучить себя к тому, что сразу после того, как вы пришли после фотосъемки, сразу садиться за их обработку. Пока вы, так сказать, вдохновлены и готовы творить. Следующий вопрос, который меня постиг, это как же скидывать свои работы. Все мы знаем, что социальная сеть ВКонтакте часто сжимает фотографии и ухудшает их качество. Вы, безусловно, можете скидывать их в документах, в личных сообщениях или также на стену в группе своей. Но вы можете с легкостью облегчить себе дело, если узнаете про такие вещи, как... Яндекс Диск. Во-первых, плюс в том, что вы можете скидывать целой папкой. Во-вторых, то, что объем не сжимается. А в-третьих, если вы скинете ссылку, то этот человек может с легкостью, легкостью получает доступ к этим фотографиям. Я изрядно устала и рассказала вам практически все, что я знаю. Желаю вам творческих успехов в своих начинаниях, никогда не вешать нос и всегда самосовершенствоваться. Если вам понравилось это видео, дайте мне об этом знать. Если у вас есть какие-либо вопросы, то обращайтесь внизу в комментариях. И до новых встреч. Оставайтесь моржами. Пока.